Всем привет! Хотела сегодня показать свою землянику, как она цветет. Что же устала сегодня? Такой день какой-то, что ничего не успеваю, все бегом. Ну и вот закончила полоть в теплице, убрала вот на этой средней грядке. Если кто-то смотрел, у меня здесь была смесь разных капуст. И редиска росла. В общем, мы собрали полностью весь урожай, кроме вот того салата, который растет там в конце. Но я поближе покажу. Это просто роскошный салат, который, наверное, завтра, может быть, сегодня часть вырвем, а остальную часть завтра или послезавтра. Ну, в общем, надо убирать, потому что там томаты просто разрастаются, и они друг друга теснят. Ну и, собственно говоря, что я хотела показать. Это вот эта теплица, которая у меня пострадала от ветра. А я их называю эти томаты, унесенные ветром. Потому что до того они были тут вообще пострадавшие. Все были помяты, все были просто ни на что не похожи. Это ужас. Все стволики, покореженные листья, все ветром потрепала и томаты и баклажаны баклажаны были просто шикарные но это наросли уже новые листья новые листья и перцы тоже уже обросли новыми листьями сначала конечно была такая мысль первоначально взять все вырвать и насадить что-нибудь другое потом думаю нет посмотрю понаблюдаю и честно говоря знаете вот наверное не надо спешить Томаты настолько живучие, настолько у них такая способность восстанавливаться, что, в общем-то, прошло сколько, недели две, как они вот приобрели вот такой респектабельный вид. Не все есть отдельные томатики, откровенные задохлики, но я их тоже не трогаю. Знаете почему? Потому что они тоже уже собираются цвести. Я их подкармливаю, я их уже обрызгивала препаратами для цветения бурагума что ли как-то так называется потом покажу я сейчас убрала потому что он должен храниться в темноте очень хороший препарат буквально после двух обработок я считаю что настолько на пользу пошел этот препарат вот они прямо ожили ожили и до этого я еще подкармливала гуминовыми тоже препаратами потом азофоска я подкормила один раз ну и конечно здесь очень хорошо заправлена земля очень такая богатая земля во первых много перегноя именно перегноя не навоза перегноя добавлены гранулы конские которые тоже делают свое дело ну и рыбка с которой мне поставили дизлайки вы не думайте что я там шикарную рыбу какую-то использовала нет там такая килечка задохленькая была которая все равно уже знаете по уцененке ее бы выбросили и все поэтому нет я не отношусь к тем что закладываю красную рыбу под какие-то вещи под посадки нет там просто были такие вот рыбки что уже на выброс ну и Вот смотрите, вот эти томаты очухались от такого потрясения жуткого. Даже вот этот вот ствол покажу. Видите, как его трепало? Вот эти вот ранки, они зажили все. Нижние листья я все удалила. Вот буквально вот еще хуже были. И смотрите, он стоит уже с цветом. Если его сейчас хорошо кормить, вот просто хорошо кормить, наверное, он будет развиваться и даст плоды, и нарастет. Это же томаты. Это томаты, поэтому не стоит пугаться. Или вот томат. Он настолько был просто вот ну, никакой. И пошел сейчас вот махать какие макушечки, верхушечки. Просто замечательные. Баклажаны. Убрала тоже все потрепанные листья. Уже нарастают новые. Поэтому, как бы, тоже это радует. Вот. Ну, меньше всего у меня пострадали вот эти в емкостях томаты, которые стояли в уголке. Как-то крыша над ними не оторвалась. Оторвалась вот где я стою, вот тут. Поэтому вот эти томаты так не пострадали. Но только что, конечно, им было очень холодно. Вот. Но на качестве вот их 
вида, конечно, они как были, так и есть. Ни листья не пострадали, ни стволы, ничего. Тоже они собираются цвести, уже набирают цвет. Но я их буду убирать. Парочку, вот, наверное, емкости оставлю, парочку беру, потому что, ну, чтобы посвободнее было, это мощные крупные томаты, им будет тесно. Вот, ну и, как всегда, лидируют казахские помидоры. У меня вот там и сибирские помидоры. Посмотрите, какие они мощные. Вот этот просто дылда какой-то, он машет и машет. Это здоровяк, он тоже набрал уже цвет. Оборвала все пасынки. Сегодня прихожу, батюшки, он уже у меня весь... Буквально за три дня оброс пасынками убираю, потому что иначе проглядишь, и он наберет такую массу, что потом от нее не избавишься. Значит, вот это тоже томаты у меня. Это наклонились просто они тут. Поэтому кажется, что так близко. Это какая-то так. Это у меня козырная карта. Смотрите, какой мощный тоже с цветом, уже весь стоит. Вот там вдалеке, там у меня... Так, это тоже вдалеке, вон уже цветет козырная карта. Я его сажу из года в год, этот томат крупный, сладкий, хороший. Очень плодовитый, мне нравится. Но я не знаю, в той, в той теплице в большой я оставила или не оставила, я просто не помню. В этом году в этой теплице парочка томатов у меня есть. Так, потом вот у меня красный томат. Это мамина селекция. Я решила каждый год высаживать из ее отбора. То, что она собирала, у нее названия примерно такие. Красный большой, красный сладкий, розовый крупный. Но это вот все томаты, я не знаю от каких годов, от, наверное, 60-х, 70-х годов прошлого века. Вот эти томаты все я буду потихонечку высаживать. Они у меня всходят. Потому что последние семена я собирала от 2014 года. Есть и позже еще семена, сроки сбора. Но они всходят пока. И те, что будут сходить, я их буду высаживать. Мне просто интересно, как они будут себя вести. Ну, на первый взгляд, смотрите, из всех вот этих... Вот там вообще у меня экзоты все стоят. Они тоже набирают цвет, но по сравнению с вот этими нашими казахстанскими и сибирскими, посмотрите, какие эти крупные, хорошие такие растения. тьфу, -тьфу на них. Это тоже у меня экзоты рядом, но они, конечно, отличаются и по росту, и по мощности роста. В общем, конечно, надо будет смотреть. Надо будет смотреть, но я думаю, тоже будут неплохие томаты. Вот, и... Приоритет все-таки у меня в пользу наших казахстанских томатов и сибирских томатов. Вот, видите. Ну и вот тут у меня просто заросли салата. Сейчас зайду с другой стороны, посмотрю на него с той стороны. Вот, ну вот с этой стороны еще покажу томатики. Вот это у меня экзоты. Они, конечно, не такие шикарные, как сибиряки и казахстанские, но тоже ничего. Смотрите, как они себя, в общем-то, чувствуют неплохо. Вот такие макушечки, но это я сейчас полола и задела. Вот. Вот они тоже, это у меня экзотики. Это гамильтон, по-моему, тоже уже цвет набирает, хотя небольшого роста. Так, вот тоже небольшой томатик, который тоже пострадал у меня. Это экзот тайга зеленоплодный. Но видите, нижние листья я оборвала. Вот, и смотрите, уже набирает цвет. Уже набирает цвет. Уголек элитовский тоже набирает цвет. Вот у меня их тут три растения. Нет, четыре по два в лунку. Да, четыре. Вот, да практически все набирают цвет. Так, а, ну вот это казахстанский рыночный. Это тоже маминой селекции. Тоже набирает цвет. Это вот они среднерослые или деты небольшие, я думаю, будут. Поэтому я их с краю посадила теплицы. Им здесь самое место. Так, ну это вот сибиряки. Вот такие заросли уже. Такие крупные, хорошие. 
тоже с цветом стоят. Но они отличаются, конечно, по мощности. Роста набирают. Такой рост громадный. Эти вот маленькие стоят и уже тоже с цветом. Вот разницу видите. Это тут малюсенький. Вот такой и тоже с цветом. Так. Это прекрасный, пышный такой. Вот он. Вот он. Вот он, видите, маленький. <смех> Тоже с цветом одинаково, наверное, будут цвести. А это у меня вот такое роскошество здесь. Видите, какие кусты салата. Просто шикарные. Ну вот, буду удалять потихонечку. Разноцветный, очень красивый салат. Листовой. Вот он такой. А, такими прямо клумбочками растет. Вот, прям разноцветный, в зависимости от того, как вот насколько он на свету. Так, вот, это, вот такие листики на томатах я убираю. Вот они, видите, убираю. Не нужны они такие. Вот. Ну вот это вот козырная карта, конечно, цветет уже. Но в той теплице что не пострадал у меня так сильно от ветра. Там, конечно, томаты уже цветут получше. Но я уже в следующий раз покажу. Вот, а это вот просто мощные такие хорошие томаты. Вот. Ну, те тоже неплохо себя чувствуют. Как потеплее, буду, наверное, выставлять пару емкостей на улицу. Так, вот это у меня на той стороне редкозем, но тоже томаты восстановились и тоже все стоят с цветом уже. Вот. Вот видите, эти страшно потрепало. Вот. Все нижние листья. Ой, это у нас косить пришли. Все нижние листья оборвала. Те, которые страшно были потрепаны. И все, и они уже тоже вон набирают цвет. Вот, видите? Такие уже все с цветом. Так что не спешите выбрасывать пострадавшие томаты. Они отойдут и потихонечку постановятся. Все невозможно говорить. Я говорю тихо, я знаю, что я тихо говорю. А тут еще включили вот этот агрегат, косилку. Поэтому меня вообще слышно не будет. Всем пока-пока и до следующего видео.